it's an extraordinary event in the history of any nation and more particularly this nation an extraordinary event in the history of this institution of judiciary the democracy will not survive in this country or any country for the survival of a democracy it is said the hallmark of a good democracy is an independent and impartial judge who killed judge moya tell the truth and shame devil नमस्कार आज ईजी न्यूज मध्ये आपण सर्वजण एका विशेष कार्यक्रमासाठी एकत्र जमलेले आहोत आपल्यासोबत निरंजन टकले हे आहेत आणि निरंजन टकलेंच हु किल्ड जज लोया टेल द ट्रुथ अँड शेम डेवेल नावाचं पुस्तक आता प्रकाशित होणार आहे आणि या पुस्तकाच्या संदर्भामध्ये आज आपण निरंजन टकले यांच्याशी थोडी बातचीत करणार तर निरंजन सगळ्यात पहिल्यांदा हार्दिक अभिनंदन की तू हे पुस्तक लिहून पूर्ण केलंस आणि आता ते छपाई पर्यंत आणि वाचकांच्या हातात देण्यापर्यंत आलेलं आहे या पुस्तकाचा प्रवास खूप मोठा आहे गेल्या साधारण पाच वर्षांपासून चालू झालेला हा प्रवास आहे पण मला सगळ्यात पहिल्यांदा निरंजन तुला असं विचारायचं आहे की हे जे पुस्तक आहे हु केल जज लोया टेल द ट्रुथ अँड शेम डेविल ह्या पुस्तकातून वाचकांना कोणती गोष्ट तू समोर आणणार आहेस पहिली गोष्ट तर अशी की म्हणजे अगर वीस नोव्हेंबर दोन हजार सतराला पहिल्यांदा ही माझी जज लोयांच्या खुनाची बातमी प्रसिद्ध झाली आणि वीस नोव्हेंबर पासून ती एक मोठी सिरीज त्या विषयाबद्दल चालली आणि त्याच्याने देशभरामध्ये खूप खळबळ माजली होती आणि सगळ्यांना समजत होतं की या सगळ्या प्रकरणाच्या पाठीमागे काय आहे पण त्याचा त्याच्याबद्दल सुप्रीम कोर्टात पिटिशन पण झाली सुप्रीम कोर्टाने ती नाकारली जनहित याचिका होती आणि या या सगळ्या दरम्यान म्हणजे मला नोकरी माझी गमवायला लागली होती याच बातमीमुळे आणि या बातमीचं वगैरे खूप कौतुक झालं पण माझी नोकरी गेल्यानंतर विशेषत मला असं वाटायला लागलं की ही बातमी झाली कशी म्हणजे ही बातमी बनली कशी याचा शोध कसा घेतला गेला यातले अनेक गोष्टी या कशा शोधल्या गेल्या ते, ते पुरावे कसे मिळवले गेले अनेक जण बोलायला तयार नव्हते विशेषतः नातेवाईक त्यांना बोलतं करण्यासाठी काय करायला लागलं आणि ते खूप अवघड असतं आणि कुठल्याही आता मी स्वतः इन्व्हेस्टिगेटिव्ह जर्नलिझम अनेक वर्ष वीस बावीस वर्ष मी करत आलो पण माझ्यासाठी सुद्धा ही अत्यंत टफ अशी स्टोरी होती आणि करणं म्हणजे ते इन्व्हेस्टिगेट करणं तर स्टोरी काय आहे हे तर लोकांना लोकांनी वाचलं पण ही या स्टोरी मागची जी स्टोरी आहे की ती शोधत असताना काय काय घडत होत त्याच्या व्यक्तिगत पातळीवर सामाजिक पातळीवरती काय काय त्याच्या किमती चुकवायला लागत होत्या तर याही गोष्टींची कल्पना यावी अशा एखाद्या गोष्टीचा शोध कसा घ्यायचा असतो हे सुद्धा ज्यांना अस्पायरिंग जर्नलिस्ट असतील म्हणजे ज्यांना इन्व्हेस्टिगेटिव्ह जर्नलिस्ट बनायचं असेल त्यांच्यासाठी सुद्धा याच्यामधून काही जर त्यांना गायडन्स मिळू शकला तर तो याच्यामधून देता यावा अशा अनेक गोष्टी आहेत म्हणजे यात इन्व्हेस्टिगेटिव्ह जर्नलिस्टसाठी वाचायला खूप आहे सर्वसामान्य नागरिकासाठी वाचायला खूप आहे की सत्यासाठी उभं राहत असताना त्याची किंमत चुकवायला तयार राहत लागतं आणि त्याच्या त्याच्या समाजाकडून काय अपेक्षा असतात अशा वेळेला समाज त्याच्या त्याला काय रिस्पॉन्ड करत असतो हे समजून घ्यायला हवं पत्रकारितेबद्दल अनेक जण अतिशय लाईटली घेऊन बोलतात की काय गोदी मीडिया झालेला आहे आणि सगळेच पत्रकार विकले गेलेले आहेत असं एक सरसगट वक्तव्य केली जातात तर ही पण एक गोष्ट त्यांच्या समाजाच्या लक्षात यावी की काय होत असतं आणि त्या त्या ते होत असताना ज्या वेळेला अशी उदाहरणं घडतात की कोणीच पाठीशी उभं राहत नाही त्यावेळेला मग उरलेले पत्रकार हे पाठीमागं राहायला लागतात बिचकायला लागतात असा असा सुद्धा त्यातला एक भाग आहे 
अशा बऱ्याच गोष्टी म्हणजे सिव्हिल सोसायटी कशी काही वेळेला निराश करते ज्युडिशियरी कशी पार्शल वागते कशी म्हणजे सगळी एथॉस ज्युडिशियरीचा हा कसा खालावत चाललेला आहे ब्युरोक्रॅसी ही कशी इंटरफिअर करत असते या सगळ्या गोष्टींमध्ये म्हणजे लॉ अँड ऑर्डर ज्यांनी मेंटेन करण्याची जबाबदारी आहे ती पोलीस यंत्रणा कशी याच्या सगळ्यामध्ये वागत असते आणि तरीही म्हणजे आत्ता एक उदाहरण झालं एका मुलीनी मला ट्विटर स्पेसवर विचारलं होतं तर ते आपण येत्या उत्तरांमध्ये कुठेतरी येईलच तर तो एक भाग की यातून काहीच साध्य झालं नाही असंही समजायचं नाही आपला जो प्रयत्न आहे तो चालूच ठेवायला हवा तर हा असा अनेक अंगांनी महत्वाचं गोष्ट असलेला संपूर्ण हे प्रकरण हे लोकांच्या समोर यायला हवं याचं कुठेतरी रेकॉर्ड व्हायला हवं याचं कुठेतरी पर कायमस्वरूपी डॉक्युमेंटेशन व्हायला हवं असे अनेक उद्देश हे पुस्तक लिहिण्यामागे होते त्यामुळे तसं म्हणायला गेलं तर साडेतीन वर्ष झाली म्हणजे पाच नाही कारण एप्रिल दोन हजार अठरा पर्यंत तर सर्वोच्च न्यायालयातच हे अक्क प्रकरण चाललं होतं त्यानंतर अनेक ठिकाणी फिरून या विषयावरती बोलणं बिळणं असं सगळं चाललं होतं तर तीन वर्ष खरं झाले असतील हे सगळं लिहिण्याच्या प्रक्रियेत त्यातही खूप अडचणी आल्या त्याच्यामुळे ते खूप रेंगाळलं पण आजही ते म्हणजे टाइमली आहे असं मला स्वतःला निश्चितच आणि खूप हार्दिक अभिनंदन निरंजन तुझं आणि दोन हजार सोळाचा रेफरन्स घ्यायचं कारण एकच की खरं स्टोरी बिगिन बिगॅन ऍट दॅट पॉइंट आणि त्याचं हे पुस्तक आज मला आवडलं तू जे काय म्हणत असते की स्टोरी बिहाइंड द स्टोरी एखादा कॉलम किंवा एखादी स्टोरी वर्तमानपत्रात किंवा नियतकालिकामध्ये छापून येते आणि त्याच्यावर पुढच्या पण येतात स्टोरीज पण स्टोरी बिहाइंड द स्टोरी पत्रकारांना काय काय अनुभवायला लागतं भोगायला लागतं हे मात्र वाचकांच्या समोर फार कमी वेळा येत आणि हे तू करतोयस त्याबद्दल तुझं हार्दिक अभिनंदन तर मला हे पुस्तक जे जे प्रकाशित होत आहे ते तू स्वत प्रकाश करतोस म्हणजे इथं कोणती प्रकाशन संस्था किंवा प्रकाशक हा तुझं पुस्तक प्रकाशित करतोय अशी गोष्ट नाहीये आणि माझ्या माहितीप्रमाणे मी तुझ्याशी जे बोललो त्यानुसार या पुस्तकाला आय एस बी एन नंबर मिळण्यामध्ये देखील खूपच त्याच्यामध्ये दिरंगाई झाली नंबर मिळालेला देखील नाहीये आणि तरी देखील तू स्वतःहून हे पुस्तक प्रसिद्ध करतोयस तर ह्या पुस्तक प्रसिद्धी मागे तुला जी आव्हानं आली नुसतं पुस्तक प्रसिद्ध करण्यासाठी जी आव्हानं आली ती आम्हाला जरा उलगडून सांगतोस का म्हणजे झालं असं की सर्वात पहिल्यांदा मला साधारणत तीन वर्षापूर्वी पेंग्विनच्या कमिशनिंग एडिटर होत्या त्यांनी मला स्वतःहूनच दिल्लीमध्ये भेटायला बोलावलं आम्ही भेटलो मग त्यांनी मला सांगितलं की तुम्ही याच्यावरती पुस्तक लिहा आणि ते आम्ही प्रकाशित करू तर मी म्हटलं ठीक आहे म्हणजे मी लिहीन पुस्तक मग पहिल्यांदा साधारण नाव काय ठेवायचं म्हणजे नो बडी किल्ड जज लोया किंवा हु किल्ड जज लोया असं बरंच चाललं होतं मी त्यांना म्हटलं होतं की हु किल्ड जज लोया असंच त्याचं नाव असं हवं कारण नो बडी किल्ड हे तर असत्य आहे संबडी किल्ड हिम आता हु किल्ड हिम हे हे वाचकांनी ठरवायचं पण जी जी काही सत्य आहे ती वाचकांच्या समोर मांडू जी सगळी पुरावे आहेत ते मांडू आणि त्याचा निष्कर्ष त्यांनीच काढावा की कोणी मारलं असेल तर असं ठरलं मग पहिल्यांदा हु किल्ड झजलोय आहे वर्किंग टायटल म्हणून सिनॉप्सिस करा वगैरे असं सगळं सुरू झालं मग त्यांनी त्या सिनॉप्सिस अप्रूव्ह केलं अप्रूव्ह केल्यानंतर असं ठरलं की बा अमुक तारखेपर्यंत हे पूर्ण करायचं अमुक तारखेला मॅन्युस्क्रिप्टची पहिला ड्राफ्ट हा सबमिट करायचा त्यानंतर पेंग्विनचे एडिटर्स ते सगळं पाहतील वगैरे असं बऱ्याच गोष्टी त्यात ठरल्या पण मॅन्युस्क्रिप्ट हँड ओव्हर करण्याच्या काही आठवड्याआधी परत त्यांचा मला म्हणजे तीन चार महिने चार महिन्याचा त्या वेळेला कालावधी ठरला होता पण त्यांचा मला ईमेल आला की आम्ही हे प्रकाशित नाही करू शकत 
कारण मार्केटिंगच्या लोकांची पण ऍप्रिहेन्शन आहेत आणि काही प्रेशर्स पण आहेत तर त्यामुळे आम्ही हे प्रकाशित करू शकणार नाही पण मी खूप लिहायला सुरुवात करून टाकली होती जवळजवळ दोनशे सत्तर पानांच्या वरती माझं लिहून झालो होतं तोपर्यंत साधारण बहात्तर हजार शब्दांचं ठेवावं असं ठरलं होतं साठ पा हजार शब्दांपर्यंत माझं लिहून झालं होतं आणि त्याने नाही सांगितलं नाही सांगितल्यामुळे एकदमच मला असं नाराज निराश झाल्यासारखं वाटायला लागलं काही काळ कि हे काय म्हणजे इतकं मोठं पब्लिकेशन आणि स्वतःहून आपल्याला ऑफर करतं की तुम्ही लिहा आणि माझ्या बाजूने मी कुठल्याही टर्म्स ठेवलेल्या नव्हत्या सगळं त्यांनीच त्यांच्या बाजूने कळवलेलं होतं माझ्या कुठल्याच मॉनिटरी टर्म्स नव्हत्या काहीच मी त्यांना अटी सांगितलेली नव्हत्या मलाही असं जेन्युइनली वाटत होतं की हे समोर यावं पण अचानक असं कळवलं की आम्ही नाही करू शकत आणि मग थोडासा तो एक सेटबॅक बसल्यासारखं झालं आणि मग ते थांबून गेलं काही काळ मग मी बऱ्याच ठिकाणी म्हणजे फिरणं चाललेलं होतं या विषयाबद्दल मला बोलायला बोलवत होते म्हणजे अमेरिकेत पण मी त्यावेळेला दोन हजार अठराला आलो होतो दोन हजार एकोणीसला आलो होतो तर त्याही वेळेला याच्याबद्दल बोलणं झालं कॅनडात अनेक ठिकाणी याच्याबद्दल बोलणं झालं युएस काँग्रेसमध्ये या विषयावरती झालं पण असं पुस्तक लिहिण्यासाठी पुन्हा ट्रिगर होत नव्हतं आणि माझे एक मित्र आहेत अमेरिकेतच राहतात वॉशिंग्टन डीसीला आणि नसीर चिप्पा म्हणून तर ते माझ्या कॉन्स्टंटली मागे लागले म्हणजे मी दोन हजार एकोणीसला गेलो तेव्हा त्यांच्याच घरी राहिला होतो आणि ते मात्र मला अक्षरशः दर आठवड्याला तो माणूस फोन करायचा आणि दर आठवड्याला विचारायचा की आपने लिखणं सुरू किया की नाही लिखणं सुरू किया की नाही आप लिखो आप लिखो आणि मी दर आठवड्याला सांगायचो की नाही मी नाही लिहायला सुरुवात केलेली अजून पुन्हा हे काय केलेलं पण त्या माणसांनी न कंटाळता न हे होता दर आठवड्याला अगदी नेमानी फोन करायचा आणि माझ्या मागे लागायचं की तू आपली खो आपली खो असा मत सोचो की याचं काय होणार नाही लोक कॉन्क्लुजन्स घेणार नाहीत असं नाही असं तुम्ही लिहित राहा असं सगळं ते चाललेलं होतं मग पुन्हा एकदा असं वाटलं की नाही आपण खरोखर लिहायला हवं मग मी पुन्हा ते लिहायला सुरुवात केली त्याची पहिली दोन तीन चॅप्टर्स मी माझ्या मुलीला वाचायला दिले आणि थोडं एक असं झालं होतं की ती मला म्हटली की म्हणजे मी टेलिव्हिजन मध्ये खूप अनेक वर्ष काम केलं होतं जवळजवळ दहा वर्ष आणि टेलिव्हिजन जर्नलिझमची एक सवय लागली होती की ऍब्जेक्टिव्ह वापरायची नाहीत विशेषण वापरायची नाहीत म्हणी वापरायच्या नाहीत फ्रेझेस वापरायच्या नाहीत कारण तुम्ही जे दाखवू शकता दृश्य स्वरूपात तेच लिहायचं म्हणजे आज आज जसं टेलिव्हिजनला बातम्या लिहिल्या जातात की राजकीय नेत्यांनी लोकांच्या तोंडाला पानं पुसली किंवा अमुक नेत्यांनी त्याच्या स्वार्थाची पोळी भाजून घेतली किंवा निराशेच्या गर्तेत लोक खोल कोसळले हे मी दाखवू नाही शकत हे वाकप्रचार म्हणी म्हणून असू शकत किंवा सभेला प्रचंड गर्दी होती तर मी प्रचंड गर्दी नाही म्हणू शकत मी सुमारे ऐंशी हजार जण होते असं म्हणायला हवं तर अशी सगळी सवय लागली होती त्यामुळे मी त्याच पद्धतीने सगळं पुढे लिहिलेलं होतं तर त्यात एक प्रसंग असा होता की माझा पाठलाग झाला होता ही स्टोरी करताना म्हणजे लातूर पासून पुण्याला येईपर्यंत म्हणजे लातूर उस्मानाबाद सोलापूर पुणे हा अख्खा प्रवास कॉन्स्टंटली दोन गाड्या सतत माझा प्रवास पाठलाग करत होती गाडीतून हॉकी स्टिक गज दाखवणं अडवण्याचा प्रयत्न करणं असं सगळं सतत चाललेलं होतं आणि मी ते जसं होतं तसंच तेवढंच लिहिलं त्या चार पाच ओळींमध्ये की असं असं झालं इतके इतके किलोमीटर पर्यंत ते पाठीमागे होते वगैरे वगैरे असं आणि त्याच्यावरती ती मला म्हटली की तुम्ही हे सगळं लिहिलंय किंवा त्यांची भाची मला भेटली तर ती मला बोलली मग मी एवढंच लिहिलं होतं की तिला बोलताना अनेक वेळेला रडू येत होतं वगैरे वगैरे असं तर ती मला म्हटली की तुम्ही हे लिहिलंय ते तसंच लिहिलंय जसं तुम्ही टेलिव्हिजनला लिहायचं ब्रॉडकास्ट किंवा इन्व्हेस्टिगेटिव्ह जर्नलिस्ट म्हणून सुद्धा मॅटर ऑफ फॅक्टच लिहिण्याची सवय होती कारण जे तुम्ही सिद्ध करू शकता तेवढंच लिहायचं तर पण पुस्तकाच्या बाबतीमध्ये तुम्हाला तुम्ही हे पुन्हा लिहा कारण की हे सगळं चालू असताना तुमच्या मनात काय होत ती मुलगी रडत होती पण तुमच्या मनात काय होत तो अम्बियन्स काय होता या सगळ्या गोष्टी त्याच्यामध्ये तुम्ही हे करा असं तिने मला सजेस्ट केलं जे जे करेक्ट होतं म्हणजे 
मग जेवढं लिहिलं होतं ते सगळं पुन्हा रिरायटिंग करायला घेतलं कारण मला ते थर्ड ओपिनियन वाचक म्हणून तिच्याकडून मिळालं तर हा हा एक भाग होता तर त्या काळात खूप वेळ गेला त्यानंतर मी अनेक प्रकाशकांशी संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला आणि इंग्लिशमध्ये लिहित असल्यामुळे साहजिकच इंग्लिश पब्लिकेशनला पहिल्यांदा मी तो प्रयत्न करत होतो तर तो स अनेकांशी केला म्हणजे महारा भारतातले जेवढे नावाजलेली पब्लिशर्स आहेत हार्पर कॉलिन्स असेल रुपा असेल जगरनॉट असेल बरेच जण तर त्या सगळ्यांशी मी संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला त्यातल्या काही जणांनी नाही म्हणूनच सांगितलं काही जणांनी सांगितलं की आम्ही प्रकाशित करू पण याच्या लिगल ज्या काही काही इम्प्लिकेशन झाले तर त्याची जबाबदारी तुम्ही घ्यायची आणि मग असं असेल तर मग त्यांना एवढं सत्तर पंच्याहत्तर टक्के ते घेणार किंवा पंधरा वीस टक्के आपल्याला त्याचं मानधन म्हणून देणार आणि लिटिगेशन जर झालं तर ते पण मीच फेस करायचं असं जर असेल तर मग मग त्यापेक्षा ते सगळंच मी करेन असं वाटायला लागेल आणि एक लक्षात येत होतं की हे बिचकत आहेत आणि बिचकत असतील तर नका करू हा पण एक थोडासा अडी माझ्या स्वभावाची म्हणून होती की बिचकणार असेल तर नका करू आम्ही हे सगळं का केलं तर न बिचकता केलं चोरी करताना घाबरलो नाही ही प्रसिद्ध होताना घाबरलो नाही त्यासाठी नोकरी सोडायला लागली तरी मनात कुठली भीती ठेवली नाही त्याचे काय परिणाम होतील याची पर्वा नाही केली आणि आता प्रकाशकला नुसतं प्रकाशित करायचं आहे जे न्यायालयात सुद्धा प्रकरण जाऊन आलं आणि न्यायालयाने कुठेही असं म्हटलं नाही की हे फॅब्रिकेटेड आहे कॉन्कॉक्टेड आहे किंवा बेस्ड ऑन फॉल्स इन्फॉर्मेशन आहे काहीच नाही म्हणलं त्याबद्दल मग का प्रकाशक घाबरतो असं असंही वाटायचं आणि मग असेल घाबरत तर मग मला नको तर अशा सगळ्या याच्यामध्ये बराच काळ गेला नंतर ज्या वेळेला स्वतः करायचं ठरवलं त्यावेळेला लक्षात आलं की हे भयंकर खर्चिक प्रकरण आहे म्हणजे आपल्याला वाटतं तेवढं ते सोपं नाहीये मग ते झालं मग त्यात अनेक जण असं म्हटले की आम्ही मदत करू माझे एक मित्र विनोद चांद म्हणून मुंबईला आहेत त्यांनी याचा ऑनलाईन बुकिंग करण्याचा प्रयत्न केला आणि आमचा प्रयत्न असा होता की हजार दोन हजार कॉपीज याच्यातल्या बुक व्हाव्या म्हणजे आपला तो पहिला एडिशन छापण्याचा खर्च तरी कमीत कमी निघेल पण त्यातही लक्षात आलं की चारशेच कॉपी बुक झाल्या त्याच्यातून आणि छपाईला द्यायचं तर मिनिमम हजार दोन हजार द्यायला पाहिजे त्याशिवाय ते परवडत सुद्धा नाही तर चारशेत पुन्हा आपण छापू शकणार नाही अशी त्याच्यामध्ये अडचण आली मग आय एस बी एन नंबर जो लागतोच म्हणजे पुस्तकांना प्रसिद्ध करण्यासाठी कारण की आय एस बी एन नंबर असल्याशिवाय तुम्ही अमेझॉन फ्लिपकार्ट किंवा अशा ऑनलाईन पोर्टल्स वरती विकू शकत नाही त्या आय एस बी एन नंबर असल्याशिवाय तुम्ही ई बुक काढू शकत नाही आणि आज असं झालंय की बुक स्टॉल्स वरती जाऊन पुस्तक विकत घेणं हा ट्रेंड खूप कमी झालेला आहे विशेषतः इंग्लिश वाचकांचा ते ऑनलाईनच मागवतात तर त्याच्यामुळे आय एस बी एन नंबरला अप्लाय केलं साधारण जून महिन्यामध्ये मी आय एस बी एन नंबरला अप्लाय केलं पण आज तागायत आय एस बी एन नी तो नंबर दिलेला नाही आणि आय एस बी एन नंबर हा मिनिस्ट्री ऑफ एच आर डी केंद्र सरकारचं जे आहे त्यांच्या अंडर असलेलं एक डिपार्टमेंट आय एस बी एन नंबर अलॉट करतो पण आय एस बी एन नंबर गेल्या सात आठ महिन्यामध्ये अलॉट झालं नाही ते वाट बघण्यामध्ये पुन्हा खूप वेळ गेला कारण असं वाटत तर होतच ना म्हणजे कुठल्याही पत्रकाराला लेखकाला असं वाटेल की आपलं पुस्तक जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत नेता यावं आणि तो नेण्याचा सर्वात मोठा मार्ग हा ऑनलाईनचा होता ज्यासाठी आय एस बी एन नंबर आवश्यक होता पण त्यालाही आय एस बी एन आणि दादही देत नाही म्हणजे सर्वात दुर्दैवाची गोष्ट अशी की तुम्ही फोन करा अर्धा अर्धा तास रिंग वाजत राहते कोणी उचलत नाही समजा कोणी उचललाच तर ते म्हणतात संबंधित माणसाला आम्ही बोलवतो म्हणून फोन बाजूला ठेवून देतात कोणीच येत नाही तो फोन रिसीव्ह करायला त्यानंतर मी अक्षरशः दर एक दिवसाआड आय एस बी एन ला मी ईमेल केल्या दर दिवसाआड गेल्या आठ महिन्यामध्ये मी सव्वाशे ईमेल केल्या असतील पण एकाही ईमेलला त्यांच्याकडून उत्तर नाही एकाही म्हणजे तुमची ईमेल मिळाली इतकं सुद्धा अॅक्नॉलेजमेंट नाही या सगळ्या तर अशा सगळ्या अनुभव हे सगळं झाल्यानंतर शेवटी अनंत काळापर्यंत तुम्ही वाट नाही बघू शकत जे कोण चारशे लोकांनी बुक केली होती ते पण फॉलोअप करतात की आम्हाला कधी याची प्रत मिळेल आणि त्यामुळे मग हे ठरवलं की आपण आता हे विदाउट आय एस बी एन नंबर छापायचं आणि जेवढं माउथ टू माउथ पब्लिसिटी मधून सोशल मीडियावरून लोकांपर्यंत नेता येईल 
तेवढं येण्याचा प्रयत्न करायचा म्हणून आता हे याची मॅन्युस्क्रिप्ट रिलीज केली मी तीस नोव्हेंबरला एक डिसेंबरला म्हणजे मुंबईमध्ये एक विनोद चांदनीच एक छोटा कार्यक्रम प्रेस क्लब मध्ये घेतला होता जज लोयांच्या डेथ अनिव्हर्सरीच्या दिवशी आणि आता त्याचं फॉर्मल प्रकाशन येत्या काही दिवसात होईल एक आठवड्याभरामध्ये हे खरंच बघताना हे ऐकताना मला असं वाटत की ज्या देशामध्ये चारवाकासारखे प्रस्थापितांच्या विरुद्ध लिहिणारे लेखक होऊन गेले किंवा ज्या देशामध्ये वात्सायनानी कामसूत्र सारखे ग्रंथ लिहिले की जे आज जर का भारतामध्ये कोणी लिहायला लागलं तर बॅन आणतील त्याच्यावर ज्या दे ज्या देशामध्ये वेगवेगळी उत्तेजक शिल्प आपल्याला बघायला मिळतात काही शेकडो वर्षांपूर्वी केलेली शिल्प त्या देशामध्ये एखाद्या व्यक्तीला लिखाणाला आणि ते लिखाण प्रसिद्ध व्हायला एवढे कष्ट पडावेत हे खरोखरच दुःखदायक आहे असं नाही वाटत तुला हो नक्कीच वाटत म्हणजे आजचा काळ तर इतका भयंकर झालेला आहे की आज कोणी साहिर लुधियानवीला लिहू देणार नाही भजन मोहम्मद रफीला कोणी भजन गाऊ दिली नसती नौशादला कोणी म्युझिक देऊ दिलं नसतं त्यांच्यावरती हल्ले केले असते की हिंदू देवतांच्या भजन भजनांना तुम्ही कसं काय संगीत देता तुमची हिंमत कशी होते तुम्ही गाता इतका भयंकर काळ आज येऊन ठेवलेला आहे आणि पण इतका वाईट काळ आलेला आहे म्हणूनच तर चांगल्या लोकांनी उभं राहणं गरजेचं आहे म्हणूनच आपण आपल्या पद्धतीने लोकांपर्यंत जे सत्य आहे ते नेण्याचा जास्तीत जास्त प्रयत्न केला पाहिजे आणि शेवटी आपलं संविधान आपल्याला सांगतं आपल्या काही कॉन्स्टिट्युशनल ड्युटीज आहेत फक्त हक्क दिलेले नाही आहेत कर्तव्य सुद्धा आपली आहेत जी कर्तव्य सायंटिफिक रॅशनल वाढवणं जी कर्तव्यांमध्ये कम्युनल हार्मनी वाढवणं जोपासणं अशाही गोष्टी आहेत त्यामुळे आणि पत्रकारिता तर स्वतःला स्वयंघोषित चौथा स्तंभ म्हणते या संविधानाचा या लोकशाहीचा तर त्यांची तर ही जास्त जबाबदारी आहे कारण बाकीचे तीन स्तंभ तर संविधानाने सांगितले की तुमची जबाबदारी आहेच ते म्हणतो इथं आम्ही स्वतःहूनच म्हणतो ना की आमची ही जबाबदारी आहे याचा हे ही टिकवण्याची मग जास्त जबाबदारी पडते पत्रकारितेवर या, या तिन्ही व्यवस्थांचा चेक्स अँड बॅलन्स कुठे असेल तर तो जर्नालिझम कडे तीनही पिलर्स आणि तो जर लक्ष देणार नसेल तर मग सगळ्याच अवघड काळ होऊन बसेल आणि म्हणून हा प्रयत्न चालू ठेवायचा सेल्फ पब्लिश तर सेल्फ पब्लिश जी काय रिस्क असेल ती घ्यावी लागेल निरंजन हे पुस्तक एखाद्याला जर का विकत घ्यायचं असेल तर हे पुस्तक त्यांनी कशा प्रकारे विकत घ्यावं याबद्दल तू जरा सांगशील का मी त्याचा एक प्रयत्न असा करतोय की एक याच नावाने हु किल जोया डॉट कॉम या नावाने एक डोमेन नेम रजिस्टर केलंय आणि त्याची वेबसाईटही माझे मित्र बॉस्टनचे जे आहेत मनोज शिंदे ते ती वेबसाईट बनवत आहेत आणि त्या वेबसाईटवरती बुकिंग घ्यायचं आणि त्या व्यक्तीला बुक करणाऱ्या व्यक्तीला आम्ही ते डिस्पॅच करू अशी व्यवस्था करतोय पुन्हा एकदा तुझे हार्दिक अभिनंदन आणि तुझ्या धैर्याला सलाम तुमच्यासारख्या सगळ्यांचा खूप सपोर्ट याच्या पाठीमागे आहे आणि मला असं वाटतं की आता दोनच दिवसापूर्वी ट्विटर स्पेस वरती एका मुलीनी मला असं विचारलं जी विद्यार्थिनी आहे की हे सगळं केलं आणि हे सगळं गमावून केलं तरी सुद्धा असं वाटत नाही का की हे सगळं करून काय उपयोग झाला याचा रिझल्ट तर शून्य आला तर त्यावेळेला मी तिला असं म्हटलं होतं की मला असं बिलकुल वाटत नाही की याचा रिझल्ट शून्य आला कारण की जे प्रकरण या देशातल्या कोणालाच माहीत नव्हतं ते आज करोडो लोकांना माहिती झालं या देशामधल्या या देशामधल्या करोडो लोकांना आज त्या व्यवस्थेबद्द त्या कुटुंबियांबद्दल सहानुभूती वाटायला लागली त्याच्यानंतर ते प्रकरण न्यायव्यवस्थेमध्ये गेलं ते न्याय यंत्रणेला त्याच्या बरोबरती सात सात पिटिशन सुप्रीम कोर्टात दाखल घेऊन करून घ्याव्या लागल्या त्याच्यावरती अनेक महिने त्याच्या सुनावण्या घ्याव्या लागल्या 
त्याचा निकाल देत असताना किंवा ती चौकशी नाकारत असताना न्यायालयाने जी कारण सांगितली ती सुद्धा किती हास्यास्पद आहेत हे लोकांना समजलं साहजिकच लोकांना हेही समजलं की या न्याय व्यवस्थेमध्ये किती थेट हस्तक्षेप किंवा केवढा दबाव हा सरकारी यंत्रणांचा आणि राजकारण्यांचा सत्तेचा आहे हे सुद्धा याच्यातून समजलं तर असं अनेक अंगांनी पत्रकारांना काय करायला लागतं काय गमवायला लागतं हे लोकांच्या लक्षात आलं हे सगळं करत असताना आणि हे हे सगळे उपलब्ध आहेत ही बातमी केल्याच्या त्यामुळे मला असं वाटत नाही की याच्यातून रिझल्ट शून्य आला लोकांना अपेक्षित असलेला जो रिझल्ट आहे तो सुद्धा शंभर टक्के मिळेल फक्त अजूनही या सत्याचा पाठपुरावा करत राहावा लागेल व्यवस्थेवर दबाव आणत राहावा लागेल न्याय व्यवस्थेला सुद्धा त्या प्रश्नांच्या कडघऱ्यामध्ये उभं करायला लागेल राजकारण्यांना उभं करायला लागेल त्यामुळे ही 